എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈത്ത് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ തന്നിട്ടുള്ള ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടും ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റസ്റ്റ് ആസസ് വിലയിരുത്താൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആ പാർട്ടികൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ മറക്കാതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളം മീഡിയത്തിനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനും വേണ്ടി ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ജീവകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻസ് അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഓരോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസും അല്ലെങ്കിൽ പോഷകാപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ സ്കർവി സ്കർവി നിങ്ങൾ കണ്ടോ സ്കർവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോണയിലൂടെ എന്താണ് മോണയ്ക്ക് പഴുപ്പും ഈ വായിലൂടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എന്താ രക്തം വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്കർവി ഇനി കണ കണ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കാലിൻ്റെ എല്ലിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഈ ആകൃതിയിലിരിക്കുന്ന അസുഖമാണ് കണ ഇനി അനീമിയ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോഷകക്കുറവ് വിളർച്ച ഇത് വയ്ക്കുകയാണ് അനീമിയ വായപ്പുണ്ണ് അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഗോയിറ്റർ ഗോയിറ്റർ കണ്ടോ ഇത് തൊണ്ടമുഴ എന്നാണ് ഗോയിറ്ററിന് പറയാം ഒരു മുഴ പോലെ എന്താണ് കഴുത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഗോയിറ്റർ നിശാന്തത നിശാന്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രാത്രിയിൽ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നിശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഓരോ അസുഖങ്ങൾ എന്താ നോക്കിക്കേ പോഷക ഘടകം വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവുകൊണ്ടാണ് നിശാന്തത ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇതാണ് മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് വായപ്പുണ്ണ് വായപ്പുണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വായിൽ വ്രണങ്ങൾ വരിക വിറ്റാമിൻ സി വിറ്റാമിൻ സിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് സ്കർവി മോണയിൽ പഴുപ്പും രക്തസ്രാവവുമാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കണയാണ് നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ല അസ്ഥികൾ കനം കുറഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് വളരുന്ന അവസ്ഥയാണ് കണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് കാരണമാണ് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് അനീമിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ രക്തക്കുറവും വിളർച്ചയുമാണ് അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഗോയിറ്റ് അതായത് തൊണ്ടയിൽ മുഴ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിനെയും കൂടി നോക്കാം നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസീസസ് സ്കർവി സ്കർവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് ഗംസ് ആണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോൺസ് വീക്കായിട്ട് എന്താവും അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞായിട്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വളയുന്ന അസുഖമാണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനീമിയ അനീമിയ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് ദെൻ മൗസ് സോസ് വായിൽ പുണ്ണുകൾ വരിക ഗോയിറ്റർ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ നോക്കി ഏതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വിറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വരുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സീൻ ഡിം ലൈറ്റ് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കുക വിറ്റമിൻ ബി മൗത്ത് സോസ് വായിൽ പുണ്ണ് വരിക അതെന്താണ് ലെസിൻസ് ഇൻ ദ മൗത്ത് എൻ്റെ സിംറ്റംസ് പറയുന്നത് വായിൽ എന്താ പുണ്ണുകൾ വരിക വിറ്റാമിൻ സി സ്കർവി സ്കർവി നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പസ് ആൻഡ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ഗംസ് മോണയിൽ പഴുപ്പും ബ്ലീഡിങ്ങും വരിക വിറ്റാമിൻ ഡി ഡിയുടെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് റിക്കറ്റ്സ് ബോൺസ് ബിക്കം ബ്രിറ്റിൽ ആൻഡ് ബെൻഡ് ബോൺസ് ബ്രിറ്റിലാവും നേർത്തതും ആവും അതുപോലെ ബെൻഡുമാവും അയൻ അനീമിയ ലാക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് പേൽനെസ് വിളർച്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാവും രക്തക്കുറവൊക്കെ അനീമിയയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് അയഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് ഗോയിറ്റ് സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ ത്രോട്ട് ത്രോട്ടിൽ സ്വെല്ലിംഗ് വരാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നെക്സ്റ
ഇനി ഇലക്കറികൾ ലീഫി വെജ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ധാരാളമായിട്ട് എന്തുണ്ട് വിറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്തായാലും മലയാളം വിറ്റമിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവകങ്ങൾ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ എന്താണ് ഫൈബർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാരുകൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇനി തൈര് കേഡ് കേഡിൽ എന്താണുള്ളത് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഫാറ്റിൻ്റെ മലയാളം കൊഴുപ്പ് ഇനി അതിലുള്ള നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് ജലം ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം വാട്ടർ മെലൺ അല്ലെങ്കിൽ തണ്ണിമത്തൻ അതിൽ ധാരാളമായിട്ട് വിറ്റാമിൻ സി ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പോഷകഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ വിറ്റാമിൻ എഴുതാം ദെൻ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജലമാണ് ഇനി പാല് പാല് എന്താണ് മിൽക്ക് ആണ് മിൽക്കിൽ എന്തുണ്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കൊഴുപ്പുണ്ട് അതിൽ എന്തും കൂടി ഉണ്ട് നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ ആയ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജലം കൂടി ഉണ്ട് ഇനി വീറ്റ് വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പിൽ എന്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യകം ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ ആണ് ഫൈബർ ഇനി ടൊമാറ്റോ തക്കാളി തക്കാളിയിൽ എന്തുണ്ട് ധാരാളം വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വിറ്റാമിൻ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള നോൺ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജലമാണ് നമുക്ക് അവസാനം ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പുസ്തകം തയ്യാറാക്കണം അതായത് ശാസ്ത്ര ക്ലബിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിജിറ്റൽ വായന കാർഡ് തയ്യാറാക്കുക പോഷകാഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കുക ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളും വൈറ്റമിനുകളും ഡിജിറ്റൽ ആൽബം തയ്യാറാക്കുക പോഷകാഹാരവും അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറുമായി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ചർച്ച പോഷകാഹാരം ഉറപ്പു വരുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന വെബിനാർ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര ക്ലബിലേക്ക് വേണ്ടി സാർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് പോഷകാഹാരവും അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറുമായി നടത്തുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന പോസ്റ്ററുകളാണ് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അപര്യാപ്തയ്ക്ക് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു ഇരുമ്പിൻ്റെ അപര്യാപ്ത രോഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് കണ്ടു പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അപര്യാപ്തയ്ക്ക് കാരണം എന്താണ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അളവ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അനീമിയ വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ തടയും അതായത് ഒരിക്കൽ അനീമിയ വന്നു വീണ്ടും അനീമിയ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും വിറ്റാമിൻ ഡി അപര്യാപ്തയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ആരോഗ്യ അപകട സാധ്യതകളും എന്തെല്ലാമാണ് അതായത് വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്കറിയാം വിറ്റാമിൻ ഡി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ആരോഗ്യ അപകട സാധ്യതകളും എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് കണ തടയാൻ കഴിയുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കണ രോഗം വരാതെ തടയാൻ കഴിയുക നിശാന്തതയെ തടയാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നോക്കിക്കേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഈസ് കോസിങ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് കാരണം എന്താണ് വാട്ട് ഫുഡ് ഷുഡ് ഐ ബി ഈറ്റിംഗ് ടു ഇംപ്രൂവ് മൈ അയൺ ലെവൽസ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ലെവൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഹൗ ഡു ഐ പ്രിവെൻറ്റ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഫ്രം ഹാപ്പനിങ് എഗെയിൻ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഒരിക്കൽ വരാ വന്നത് വീണ്ടും വരാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാൻ പറ്റും വാട്ട് കുഡ് ബി ദ മിനിമം പീരീഡ് ഓഫ് സൺ എക്സ്പോഷർ ഡെയിലി വീക്ക്ലി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വിറ്റാമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വരാതെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിനിമം എത്ര സമയം സൺ എക്സ്പോഷർ എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം എന്താണ് വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എത്ര സമയം എടുക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി വിറ്റാമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ സിംറ്റംസും എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് റിസ്ക്കുമാണ് എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രിവെൻറ്റ് റിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിക്കറ്റ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിച്ച് ആർ ദ ഫുഡ്